వరంగల్ కాజీపేటలో కొత్తగా కడుతున్న బిల్డింగ్ భూమిలోకి కుంగిపోయింది భవానీ నగర్ లో నాలుగంతస్తుల బిల్డింగ్ నిర్మాణంలో ఉంది వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు భూమి నానటంతో బిల్డింగ్ సెల్లార్ తో పాటు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ భూమిలోకి కుంగిపోయింది మరోవైపు ఈ బిల్డింగ్ కాపలాదారుగా ఉన్న భిక్షపతి కనిపించటం లేదు దాంతో అతని కోసం కుటుంబ సభ్యులు వెతుకుతూ ఉన్నారు కుంగిపోయిన బిల్డింగ్ ను వరంగల్ అర్బన్ కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి సిపి రవీందర్ పరిశీలించారు బిల్డింగ్ ని కూల్చివేసేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి రెండు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీంలను తెప్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు ముందు జాగ్రత్తగా బిల్డింగ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్లను ఖాళీ చేయించామని చెప్పారు వరంగల్ కాజీపేటలో కొత్తగా కడుతున్న బిల్డింగ్ భూమిలోకి కుంగిపోయింది భవానీ నగర్ లో నాలుగంతస్తుల బిల్డింగ్ నిర్మాణంలో ఉంది వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు భూమి నానటంతో బిల్డింగ్ సెల్లార్ తో పాటు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ భూమిలోకి కుంగిపోయింది మరోవైపు ఈ బిల్డింగ్ కాపలాదారుగా ఉన్న భిక్షపతి కనిపించటం లేదు దాంతో అతని కోసం కుటుంబ సభ్యులు వెతుకుతున్నారు కుంగిపోయిన బిల్డింగ్ ను వరంగల్ అర్బన్ కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి సిపి రవీందర్ పరిశీలించారు బిల్డింగ్ ని కూల్చివేసేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి రెండు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీంలను తెప్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు ముందు జాగ్రత్తగా బిల్డింగ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్లను ఖాళీ చేయించామని చెప్పారు ఫోకస్ ఏంటంటే ఆ బిల్డింగ్ ని సేఫ్ గా ఇప్పుడు యూనో సెమీ డిస్మాంటిల్ చేయటం ఇప్పుడు సెమీ కొలాబ్ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి డిస్మాంటిల్ చేయటం చుట్టుపక్కల ఆల్రెడీ ఇవాక్యుయేషన్ అయిపోయింది సో వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఇంకా ప్రాసెస్ అవుతుంది వీ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ సంబడి ఒక వాచ్ మెన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంటున్నారు కి ఆయన నైట్ పడుకోవడానికి వచ్చారు అని బట్ అది కూడా మాకు కన్ఫర్మ్ గా తెలియదు సో అందుకనే ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్ గా ఎక్స్ట్రా కాషియస్ గా ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం బట్ జీ ప్లస్ త్రీ కి అయితే పర్మిషన్ ఇచ్చారు ప్రీ జీ ప్లస్ త్రీ కి కట్టారు మనకు ఖాజీపేట్ లో ఉన్నటువంటి డిజిల్ కాలనీలో ఈ త్రీ స్టోర్ బిల్డింగ్ ఒకటి కొలాబ్స్ అయింది అయితే దానికి సంబంధించిన రాత్రి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతోనే మా పోలీసు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసేసి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళ సహాయంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవాక్యుయేట్ చేయడం జరిగింది మొత్తం కార్డు చేసి చేయడం చేసి చేశాము అంటే ఇది బిల్డింగ్ మొత్తంగా పూర్తి కొలాబ్స్ కాలేదు సగం పూర్తి కొంగిపోయి లోపలి పోయి ఉంది సో దీనికి డిస్పాండ్ చేయడానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ ని కలెక్టర్ గారు తర్వాత హైదరాబాద్ మాట్లాడేసేసి రెండు టీమ్స్ పిలిపిస్తున్నారు సో దాని ప్రకారం అది వచ్చిన తర్వాత చేయడం జరుగుతుంది అయితే కింద ఎవరైనా ఉన్నారా అనే విషయంలో ఒక వాచ్ మెన్ జనరల్ గా నైట్ కి పడుకుంటున్నారంట అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఆయన కనబడట్లేదని చెప్తున్నారు దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు టోటల్ గా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని జాగ్రత్తగా కొలాబ్ చేయడానికి చూసి ఆ అమ్మ ఎవరైనా ఉన్నారా చెక్ చేసిన తర్వాత అది కొలాబ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ అట్లాంటిది ఏమైనా జరిగితే డెఫినెట్ గా ఎవరైతే ఈ బిల్డింగ్ కడుతున్నారో ఆ ఓనర్ మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది వరంగల్ కాజీపేటలో కొత్తగా కడుతున్న బిల్డింగ్ భూమిలోకి కుంగిపోయింది భవానీ నగర్ లో నాలుగంతస్తుల బిల్డింగ్ నిర్మాణంలో ఉంది వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు భూమి నానటంతో బిల్డింగ్ సెల్లార్ తో పాటు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ భూమిలోకి కుంగిపోయింది మరోవైపు ఈ బిల్డింగ్ కాపలాదారుగా ఉన్న భిక్షపతి కనిపించటం లేదు దాంతో అతని కోసం కుటుంబ సభ్యులు వెతుకుతున్నారు కుంగిపోయిన బిల్డింగ్ ను వరంగల్ అర్బన్ కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి సిపి రవీందర్ పరిశీలించారు బిల్డింగ్ ని కూల్చివేసేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి రెండు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీంలను తెప్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు ముందు జాగ్రత్తగా బిల్డింగ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్లను ఖాళీ చేయించామని చెప్పారు ఘటనా స్థలం నుంచి మరిన్ని వివరాలు కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు కృష్ణమోహన్ ఓర్టియు
వరంగల్ నగరంలో పెను ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పొచ్చు నిర్మాణంలో ఉన్న ఐదంత మూడంతస్తుల బిల్డింగ్ సంబంధించి నిన్న అర్ధరాత్రి కుప్పగులింది అందులో ఇప్పటికే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ రెండు కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి అయితే ఇది ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కేవలం ఒక వాచ్ మ్యాన్ మాత్రమే ఉన్నారనేది ఇప్పటివరకు సమాచారం అయితే పనిచేసే సమయంలో కావచ్చు లేదా పూర్తిగా నిర్మాణం జరిగిన సమయంలో కనుక ఈ ప్రమాదం జరిగితే చాలా మంది ప్రాణ నష్టం జరిగేది నిర్మాణ దశలో ఉంది కేవలం ఒక వాచ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అనేది ఇప్పటివరకు చెప్తున్నారు రవీందర్ రెడ్డి నిర్మాణం ఇది రిటైర్డ్ టీచర్ నిర్మాణం ఈ బిల్డింగ్ చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన భవన్ నగర్ లో ఈ భవనం నిర్మాణం జరుగుతుంది దీనికి జీ ప్లస్ త్రీ పర్మిషన్ కూడా ఉన్నట్లుగా అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ బిల్డింగ్ సంబంధించి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి నిర్మాణానికి సంబంధించి జనరల్ గా టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ జీ ప్లస్ టూ బిల్ లో ఉంటే సర్కిల్ లో ఇస్తామండి పర్మిషన్ ఇది దానికంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీనికి హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ప్రాపర్ గా పర్మిషన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు తీసుకుని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు దాదాపుగా వన్ ఇయర్ నుంచి చేస్తున్నారు అని తెలిసింది కన్స్ట్రక్షన్ నిన్నటి దాకా బాగుంది అని వాళ్ళ ఓనర్ చెప్తున్నాడు అండి సడన్ గా నిన్న రాత్రి మధ్యరాత్రి కొలాబ్స్ అయింది ఒక ఫ్రంట్ పార్ట్ పిల్లర్స్ కొలాబ్స్ అయి బిల్డింగ్ బెంట్ అయింది ఒక సైడ్ కి అయితే దీన్ని ఇప్పుడు వాచ్మెన్ ఉన్నాడు అని స్పెక్యులేషన్ ఉంది కరెక్ట్ గా తెలియదు మనకి హైదరాబాద్ నుంచి జీహెచ్ఎంసీ నుంచి నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్స్ ని తర్వాత ఏటూరు నగరం నుంచి కూడా పిలిపిస్తున్నాము ఇంకొక గంటలో వస్తారు రాగానే వీలైనంత వరకు ఒకవేళ వాచ్మెన్ ఉంటే తీయడానికి ఫస్ట్ ప్రయత్నం చేసి తర్వాత బిల్డింగ్ ని కూడా టోటల్ గా కొలాబ్స్ చేయడానికి మేము రిమూవ్ చేసేస్తామండి బికాస్ అది పక్క బిల్డింగ్స్ మీద పాడే అవకాశం ఉంది డేంజరస్ కండిషన్ లో ఉంది కాబట్టి బిల్డింగ్ ని కూడా మేము తీసేస్తామండి వాళ్ళ హెల్ప్ తోటి ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ చూస్తుంటే నిర్మాణ ఇంతగా కుంగిపోవడానికి కారణం ఏమనుకుంటున్నారు ప్రాథమికంగా మీరు ఇప్పుడు ఎన్ఐటి నుంచి ప్రొఫెసర్స్ ని కూడా పిలిపించామండి సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు మొత్తం స్టడీ చేస్తున్నారు అలాగే మా కఠిన ఆర్కిటెక్ ప్లస్ బిల్డరు అందరిని పిలిపించి మేము తెలుసుకుంటే విషయం తెలుస్తుందండి ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఏం చెప్పలేము వాళ్ళు వచ్చి ఒక రిపోర్ట్ అనాలిసిస్ చేసి చెప్తే అప్పుడు కరెక్ట్ గా తెలుస్తే ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది అంటే ఇది ఎప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకున్నారు ఈ నిర్మాణానికి సంబంధించి పూర్తిగా కరెక్ట్ అనే ఏదైతే పర్మిషన్ తీసుకున్న ప్రకారమే నిర్మాణం జరుగుతుంది అనుకున్నారా ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రా కట్టడాలు కానీ కట్టడం కానీ అని చెప్తారు అయితే మన దగ్గర తీసుకున్న పర్మిషన్ జీ ప్లస్ త్రీ ఉందండి అయితే ఇది ఒక ఫ్లోర్ కిందకి దిగిందా స్టిల్ట్ ప్లస్ జీ దిగిందా అనేది మనకు తీస్తే గానీ తెలియదు వాళ్ళు తీసుకున్నది మాత్రం జీ ప్లస్ త్రీ అండి అంటే ఇప్పటి వరకు ఓనర్ తో కావచ్చు ఆర్కిటెక్ట్ వీళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్పారు మా బిల్డింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ మధ్యలో విజిట్ చేశారండి చేసినప్పుడు మాత్రం అది యాజ్ పర్ పర్మిషన్ ఉండింది అయితే ఇప్పుడు అతను లేడు అతను కస్టడీలో ఉన్నాడు వాళ్ళ బ్రదర్ ఎవరో వచ్చారు ఆయన ఆయన చెప్తున్నాడు కాకపోతే మనకు మొత్తం దర్యాప్తు చేస్తే కానీ ఏ విషయం తెలియదండి ఇప్పుడే ఏం చెప్పలేము అది ఎన్ని ఫ్లోర్లు కట్టి ఉంది ఎంత కిందకి దిగింది అనేది తీస్తే కానీ తెలియదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ బిల్డింగ్ సంబంధించి చూస్తే రెస్క్యూ టీమ్స్ కూడా పిలిపిస్తున్నారు వాచ్ మెన్ అందులో ఉన్నారు అనేది మాత్రం అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీంతో అతన్ని బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేస్తాము ఆ తర్వాత అతను ఉన్నారా లేదా అనేది నిర్ధారించిన తర్వాత ఈ బిల్డింగ్ కూలగొట్టేస్తామని చెప్తున్నారు వన్ ఇయర్ నుంచి ఈ నిర్మాణం కొనసాగుతున్నట్లుగా మాత్రం తెలుస్తుంది వన్ ఇయర్ క్రితం ఇది జీ ప్లస్ త్రీ కింద పర్మిషన్ తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు చూస్తే ఇది గతంలో ఇక్కడ ఒక పెద్ద బావి ఉన్నది అనేది మాత్రం చెప్తున్నారు స్థానికులు ఇంకా ఈ పైనటువంటి బిల్డింగ్ సంబంధించినటువంటి దాంతో ఒక పెంట్ హౌస్ మాత్రం అనుమతులు లేకుండా నిర్మించారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ కింద ఒక రెండు ఫ్లోర్లు ఇప్పటి వరకు అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఈ రెండు ఫ్లోర్లు లోపలికి కుంగిపోయాయని చెప్తున్నారు పక్కన ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్స్ కావచ్చు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక టీం అదేవిధంగా ఏడు నగరం నుంచి ఈ రిస్క్ టీమ్స్ సంబంధించినటువంటి బృందాలు ఇక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత లోపల ఉన్న ఒకవేళ లోపల దీనికి సంబంధించినటువంటి వాచ్మెన్ ఉన్నాడా లేడా అనేది పూర్తిగా నిర్ధారించిన తర్వాత ఈ బిల్డింగ్ ను పూర్తి నేలమట్టం చేస్తారని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు ఇది ప్రస్తుతం వరంగల్ నగరంలో ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ సంబంధించిన తాజా సమాచారం కేంద్రం కాంతి కుమార్ తో కృష్ణమోహన్ రిసిక్స్ న్యూస్